天会因为谁而放慢了脚步？热闹的蝉鸣，复杂心情，不知道未来有怎样风景。电影会因为谁而重现了剧情？突然的暴雨，路看不清，不知道今晚有没有星星。看着那最后一颗烟花火消失天际，提醒我有些话不说，一切会不会太晚？我就是一直一直一直这样的喜欢你，在无眠的海。社长，邢路飞学姐来了吗？服装那边又催了。你等等，我给她打个电话。啊，急什么？我是不是来了吗？太好了，学姐，服装那边怎么样了？太好了，应该还差两套吧。我还把这表格看一下啊。对一下，这还有哪一个没完成的？学姐。你的巧克力哪来的？是朱思月送我的。哎，宋子琪，你不是说打死都不吃我带的东西吗？周思月，你为什么把巧克力送给别人？那是邢路飞自己拿走的，别找借口了。你如果不喜欢我，就直接告诉我。何必要这样对我？我问你，你是不是也觉得我不应该进科研小组？是。你根本不在意。你明明知道我选择计算机系和加入科研小组都是为了你，都是为了以后我们能一直在一起。我拼命的走向你，我根本不在意合不合适、上不上场。可是到头来，我发现你连跟我一起努力的行动都没有。因为我在意的就是你合不合适、上不上场啊。丁茜，你那天来科研小组面试，我就跟你说过了。我希望你在做每一个选择之前，先想清楚自己，而不是什么事情都想着我。想清楚什么？我不明白，我真的不明白。你口口声声说都是我的选择，那你呢？你难道真的就一点都不喜欢我吗？难道那三年对你来说一点意义都没有吗？知道了，我以后不会再来找你了，丁茜。哎，你不打算解释一下？离开我，他也许才能多为自己想一点吧。我就作吧你。晚上八点跟客户的见面先取消吧
，我有点急事，啊。谢谢，这么巧啊！学长。你怎么在这儿？我在附近见一个客户，你去哪儿啊？我送你吧。你怎么这么晚了还在外面啊？有点太无聊了，想坐公交车，但是又不知道去哪儿。嗯，学长，你怎么穿上西装了？刚刚差点没认出来。我现在在一个创业公司，但是有时候也免不了随时都要见客户，所以穿的正式一点，比较稳妥。那你们这么忙，应该没有时间找女朋友谈恋爱吧？怎么了？啊，没什么，红灯。嗯。我没有女朋友。所以也不用担心，呃，自己忙不过来呀、啊。嗯。哎，星星，你之前喜欢的那个画展开幕了，想不想去看一看？现在吗？嗯看得这么入迷啊？感觉只有看画展的时候，心情才会放松许多。我记得你以前画画挺厉害的，现在还有在画吗？嗯，我在学校参加了动漫社，有活动的时候就会画。我觉得你可以多画一画，别浪费了自己的天赋。可是，我好像有点不认识自己了。你今天是不是发生了什么事情？不太开心啊？没关系，不想说就不说。人总是会遇到迷茫的时候，不像自己也好。为生活做出改变也罢，你总会找到一条适合自己的路。但重要的是，要保持自己的初心。而且，你也根本不需要去追随谁的脚步林倩呢？哦，他今天跟我请假了，说是不大舒服。哎，小师妹最近怎么老请假？他再讲，叶教授就给他劝退了。这么多话。喂，爸爸。喂，倩倩，最近干嘛呢？这好长时间没给家里打电话了。最近学校太忙了
。哎，你声音怎么了？是不是感冒了？怎么了？感冒了。你让他多喝点水。是不是穿少了臭美？不行了，让他赶紧去看医生去。你听见没有？你妈跟你说的。没有啊，我没有感冒，你放心吧。哎，你你是不是有什么事儿啊？有什么事儿跟爸爸说说。跟你说的清吗？哎，欣欣，哎，我跟你说啊，现在换季呀、啊，你一定要多穿哈、啊，千万不能少穿。等你回来了之后，妈妈给你做好吃的啊。妈，我真的挺好的，你别担心了啊。我这挺忙的，我先挂了。其实不管是文科还是理科，你不用管别人说什么，自己擅长什么、喜欢什么就选什么，反正我都会支持你的。那如果我告诉你，是他跟叶教授说你不适合考研了，我希望你在做任何选择之前，先把自己想清楚，而不是什么事情都想着我。你口口声声说都是我的选择，那你呢？你难道真的就一点都不喜欢我吗？我是不是把你吵醒了？不好意思，学长，我刚刚睡着了。没事儿，我看你挺累的，再睡一会儿吧。我今天也没什么事儿。不用了，你先去忙吧。我先回学校了。谢谢。再也不会让你受委屈了。你今天怎么起这么早啊？对啊，我之前看你闷闷不乐的，还以为你出什么事儿了呢。没事儿。让你担心了啊，没事儿。今天周末，我们要不要去吃个小火锅？不了，我要做自己的事情了。喂，还不起来啊？早餐都给你买回来了。梦玲，你别吵了，我头疼。就睡会儿。你嗷！我头这么疼，让我多睡一会儿，咋了？在我这儿住不用帮忙收拾是吧？哎呀，我收拾啥？咱俩也算失恋阵营联盟，你再让我睡一会儿。谁跟你失恋阵营？一天到晚喝的跟酒鬼一样。喂，周思远是我。孔沙迪。啊。怎么了？我问你啊，宋子琪是不是在你那儿？没有啊。我才不信！我要你当面跟我讲。我现在在你学校门口呢，你快出来吧。不是。不出来也得出来。我告诉你
你今天要是不出来的话，我就一直在这儿等你。挂了。不是你去我学。咋办？社长，这是我参加出版社比赛的作品集。可是，比赛的截稿日期已经过了。那，您有那位主编的联系方式吗？你好，哎，我想找一下你们的总编辑孙元香女士，请问您有预约吗？嗯，没有。嗯，那我打电话帮您问一下吧。好，谢谢。小迪，宋子琪到底在哪儿？我真的不知道。你怎么可能不知道？你不是他最好的兄弟吗？你如果今天就是来找我问这个，那我先走了。哎。我们好歹也认识十几年了，你就这么不待见我？小迪，我不是不待见你。周思月，我真的在很认真的问你，宋子琪是不是被学校开除了？我都知道了，我去过他学校了。他是被记过处分，停学一年而已。你果然什么都知道，我孔沙迪可一直把你当兄弟的，你这样做有意思吗？沙迪，从小到大你都围着宋子琪转，从幼儿园开始，他做什么你就跟着做什么。但是你有没有想过，人生是你自己的，为什么要拿他来当做你的目标和方向呢？怎么你们男人都这样啊？说什么为了我们好，凭什么就是你们一副高高在上的样子啊？什么都是你们说了算，你根本就不知道宋子琪对我来说有多重要。说分手就分手了，有没有考虑过我的感受啊？周岁，你不懂，宋子琪他不能消失。如果有一天丁宪也消失了，不在你身边，你有想过吗？孙总您好，我是华清大学动漫社的丁宪，我记得你，有什么事儿吗？我想让你看看我的画，说吧，你有什么需求？嗯，我想参加你们举办的绘画比赛，但是截稿的日期。已经过了，我知道，所以我想问问孙总，您还有没有什么其他办法？这样吧，你的画册先留在我这儿，如果明天我还没有给你消息的话，那就是彻底没戏了。好，嗯，那谢谢孙总。那孙总，我等你消息，谢谢。今天晚上就留下来陪我吧。啊，可是我们宿舍十一点要查寝，我得回去的
，我们可好久没见了。你就不想今天晚上过一个闺蜜之夜吗？啊啊啊！好吧，拿你们办法。几天前啊，我去医院看了老周，所以呢，你就专心做你的专业。经济上有任何需求，我都可以帮到你的。没事，我可以的。你也别把自己身体搞垮了。我提前给你透个底，交换生名额甄选已经开始了，等你完成这个项目，出国的事儿不成问题。好，还有个事儿，丁宪前几天来找过我，说是找到了自己更想做的事情，要退出科研小组，我同意了。我都不知道，原来你跟周思月之间还发生了这么多事情啊！所以那个学姐到底叫什么名字？哪个系的？用不用我去帮你会会她？哎呀，你搞错重点了。反正现在都已经这样了，我也不想她了。你知道吗？我以前一直觉得，最后拿下周思月的人一定是你。那现在呢？现在我也不知道了，我总觉得长大以后，感情这件事情就变得好复杂呀、啊。嗯。我们一会儿去吃什么呀？嗯，看你，你想吃什么？嗯，其实我一直想吃吃。吃什么？拿上。手机有什么好看的？男神都不看了。我在等出版社的电话。那你跟周思月？不提他。哟，斩断情丝了呀？是啊，我现在清心寡欲，一心只想搞我的事业。周老师哦。林倩，可算找到你了。社长，怎么了？梦之旅漫画车的松总来找你了。我能参加比赛了？不是，他打算直接找你签约。签约？真的吗？对。我就说嘛，那干嘛不自己找我呀？人家说了，你来去匆匆，连个联系方式都没给人家留下，他怎么找你？对哦。这不是漓江文学网上热门的小说《如影》吗？您是让我慢改这个小说，怎么样？有没有信心？嗯，我们已经拟好了合同。你看一下，如果在价格上没有什么问题的话，我们就可以开始下一步的工作了。嗯，那我可以把这个带回去仔细看吗？啊，当然了。不过呢，这个项目的候选人还是挺多的，我就担心啊，时间不等人。嗯，嗯，既然孙总这么信任我，那我也应该信任你们。苏总，这是您让我找的华兴大学动漫社的赞助策划书，负责人的联系方式在最后。好，你先去忙吧。
不知道你还记不记得我？我是赤马科技的苏博从。不知道你今天有没有时间一起吃个饭？哦，对了，我有几个高中同学也是华清的，正好也想一起聚一下。不知道你认不认识他们？你这回来一言不发的，不像你性格啊，周少爷。我那天是不是太凶了点儿？哪天啊？你装傻、啊？哼，岂止是凶啊，简直就是渣男。那我是希望他可以去做自己喜欢的事情啊，不要因为我牺牲自己的时间啊。后悔了是吧？你现在去找人家，人家未必理你。我该过问你。你不是不喜欢参加饭局？这个局我必须得去。我从哥，久等了。来了。你好，我是动漫社的社长季航，苏伯从，很高兴认识你。快坐吧。哎，谢谢你坐这儿。学长，你就是给我们动漫社赞助的人啊？丁显。早知道你跟博从哥关系这么好，就让你去拉赞助了呀。哎，周思月呢？他说在路上了。嗯、这么巧，我们刚到，你快坐。嗯、周思月。好久不见，好久不见。看来大家都认识，那我就不用多介绍了。来，那我们开始点菜吧，看一下想吃什么。谢谢，看一下想吃什么。哦，周思远，这个给你。上次抢你巧克力的事儿是我不对，我给你买了一个一模一样的。你别再生我气了。大家快吃吧。博从哥真是年轻有为，才比我们高两届，就已经开始要给我们投资了。还是你们比较优秀，我呢，就是运气好了一些，得到了前辈的赏识罢了。谦虚了。谢谢。嗯。这个酸汤鱼跟客山老家的味道差不多，你尝一下。丁宪不喜欢吃酸的。你不爱吃了吗？你给我尝尝，怎么样？嗯。那个波聪哥，我有个问题特别好奇。你说。和我们丁县小师妹是什么关系啊？嗯，我爸妈和学长家里很熟，所以我们两个从小就认识。从小一起长大，那就是青梅竹马的那种了。嗯，我是想说，感觉波聪哥还蛮喜欢你的。我是挺喜欢他的。也打算等他毕业之后，请他去我们公司。哦，对了，如果你们要来，我热烈欢迎
。郭聪哥，你对谢谢可真好。我去一下洗手间，我先失陪一下，你们先吃。周思月，说吧，要找我说什么？我喜欢丁宪，所以呢？从小到大一直都喜欢他。你对丁宪造成的伤害，我会慢慢弥补。我现在也有能力给他更好的生活，所以请你离他远一点。我和他之间的事情，跟你有什么关系啊？且不提我跟宪宪之间的关系，宪宪的父母叮嘱过我，要好好照顾他。所以他的事情就是我的事情，为什么且不说？我倒是想听你说说看，你和丁宪是什么关系、啊？那你们之间又是什么关系、啊？不管我现在和他是什么关系。丁宪这一辈子都只会和我在一起。谢谢。哎，丁宪。丁青，周思月。上车，我送你回去吧。谢谢。我看今天的菜不太合你的胃口，我要不出去再带你吃点别的。谢谢学长，我不饿了。刚刚餐厅里的那些话，你都听到了吧？嗯，听到了一部分，但是这一部分已经足够了
，都结束了，我不会再为他难过了。元旦放假，我陪你一起回深海吧，正好也散散心。我还要去怀城参加漫展，就不一起了。宋子欣，你下去喂鳄鱼吧，然后咣的一下，给我推下去了，太恐怖了。哎，宋子欣，我问你一个问题。嗯。如果有一天孔沙迪消失了，你会怎么办？你干嘛问这么无聊的问题？我已经想得很清楚了，我觉得我们这次是彻底结束了。我劝你也放弃吧。宋子琪要是真想见你，早就来找你了。呃，你别把你的爱情诅咒加到我身上好吗？宋子琪他就算跑到天涯海角，我要给他揪出来的。我就算死，我也要死的明白。只是。答案已经没有那么重要了。哎，你现在只是强行在告诉你自己这一切不重要了。你真的就能这么轻易的放弃吗？反正我不能。我知道我自己肯定是不能轻易放弃，而且每见他一次，我就忍不住心动。但是我只能告诉我自己。能撑多久就要撑多久。好啦，不管你做什么，我都支持你啊。嗯，拜拜，拜拜。周思月。为什么我现在变成了那个最不了解你的人？你为什么不能对我坦诚一些呢？周思月四年了，你以为我自己没确认过吗？我无数次的在心里问自己，是不是真的喜欢你，还是只是青春期的错觉？如果这个世界上我只能确定一件事。那就是我对你的感情。你只不过就是习惯了我一直跟在你身后，但是我现在真的累了。我们到此为止。喂，谢谢。喂，学长，你的礼物我看见了，但是这个太贵重了，我不能收。一定要好好收着。
我就知道你肯定不肯当面收，所以才找人放到你宿舍。你要是真是过意不去的话，那就用这个画更多更好的作品，就当是我的投资了。嗯，谢谢你啊。那我好好感谢你下次生日的时候。喂，倩倩，我这有个电话进来，先不跟你说了。宋子琪，喂，你人呢？孔发梯不是来了吗？我担心他哪天尾随你找到我，所以我就先出来躲躲了。可以啊你，挂了啊。宋子琪，女子，你认错人了，谁是宋子琪啊？喂，莎莎。喂，丁倩，周思月他就是个骗子。他怎么你了？他还骗我不知道宋子琪在哪儿。宋子琪他明明就在这儿。你怎么知道？我刚刚看到他了，气死我了。我等下去你学校找你啊，你快出来。嗯，那你等我一下，我来找你。哎，你拉我来这干嘛呀？我打算跟踪思月。肯定知道宋子琪在哪，我就不相信了。跟上我找不到宋子琪这个狗东西。那你自己来就好了，带上我干嘛？你还是不是我闺蜜了？你陪着我呗。不是，他怎么发现你的？我怎么知道有一天他会去书店、啊，大哥？书店？我也没想到有一天你会去书店啊！你们俩还真是登对儿啊！你就别拿我开涮了，行不行？你赶紧告诉我该怎么办。你现在在哪儿？我在地下室。你赶紧回来吧，我，我害怕。好好，不用害怕啊，我现在回来了。别害怕，马上回去了。快走，快走
过来了。没事没事，他不会发现我们吧？会的。你看看呢？我看看啊。他不见了。啊？跟了哟，还跟丁轩一起呢。哎，别紧张，我刚看了，他们不会跟过来的。是这样吗？你确定你把他们甩跑了吗？你你确定一定？我好像听到宋子琪的声音了。这事你们不敢把握，万一他等会儿出现在门口，我是要死的。真的，你都不知道我这几天都没睡过好觉，我每天晚上都做噩梦。好像就是这样。周思月，窗外晚风轻轻划过发梢，途经你的微笑。好像习惯躲进你的怀抱，不经意扬起嘴角，很奇妙的味道，浪漫在发酵，依偎在你的身旁。当思念在心上留下。下雪。